enamoró a miles de personas con su grandiosa voz. De por qué te estoy queriendo. Cantó a diferentes mujeres. Carolina. A lo largo de su carrera lanzó solo cuatro discos en vida. Una carrera que terminó con su prematura muerte, pero eso no impidió que se convirtiese en uno de los máximos íconos de la música en español. Hola a todos, soy Jerry y hoy les hablaré sobre este gran cantante que este 3 de agosto estaría cumpliendo 77 años. Mi luz se ha apagado. El 3 de agosto de 1944, en el pueblo valenciano Ayelo de Malferry, el matrimonio compuesto por Luis Manuel Ferri y Consuelo Llopis Molines vieron nacer a Luis Manuel, quien en un futuro se convertiría en la leyenda Nino Bravo. Siendo un pequeño, sus padres deciden trasladarse a la ciudad de Valencia, lugar donde Nino pasa su infancia y termina el bachiller elemental, que es el equivalente al cuarto grado de secundaria. El año 1960, cuando Nino tenía 16 años, es contratado como aprendiz de joyero y trabaja también de bodeguero de restaurante en un aeropuerto valenciano. Ese mismo año conoce a Vicente, quien gracias a su ayuda da sus primeros pasos en la música. Así, el año 1962 forma el grupo Los Hispánicos. Sin embargo, los integrantes siente de que la música no es lo suyo y después de un año de estar juntos deciden separarse aunque ya habían logrado presentarse en su barrio pero la vida musical de Nino no terminaría ahí ya que Vicente le llama para formar parte del grupo Los Super Sons donde sería el vocalista a pesar de eso Nino tiene que cumplir el servicio militar en Cartagena este servicio dura un año y medio, lo que hace pensar al gran Nino en retirarse de la música. Pero eso no sucede, ya que su fiel amigo Vicente comienza a contactar a personas del medio musical hablando maravillas de Nino. Con Miguel Ciurán como manager, Nino Bravo sufre su primer desaire discográfico proveniente de la discográfica RCA, por lo que Nino tiene que firmar con la discográfica Polidor. Después de algunos fracasos, a pesar de haber tenido a Manuel Alejandro como compositor, quien es conocido por componer a Ginette, a Rafael y entre otros grandes artistas, Nino participa en el Festival de Atenas, donde logra un nada despreciable cuarto lugar y es preseleccionado para Eurovisión en el año 1970 pero el puesto ganador lo obtiene Julio Iglesias, quien obtendría el noveno lugar con la canción Wendolin en el décimo quinto festival de Eurovisión, que se celebró el 21 de marzo de 1970. Ese mismo año, Nino Bravo lanza su álbum debut, el que desprende el gran clásico Te quiero vida mía este álbum contiene grandes canciones como No Debo Pensar en Ti, Como Todos y el tema desgarrador es El Viento. Es el viento. Después del sorpresivo y creciente éxito del anterior álbum, lanza su segundo álbum, titulado Nino Bravo, que contiene el tema La Puerta del Amor. La puerta del amor. En su tercer álbum, Desprende el que sería su canción emblema un beso y una flor. ¿Quién no cantó esta canción al despedirse de alguien? Un gran tema de esperanza Siendo este el culpable de las bajas ventas del álbum Ya que se vendieron mucho más También es de destacar la gran labor de Juan Carlos Calderón Y su canción Cartas Amarillas Otro gran éxito de Nino Bravo Cartas Amarillas se destaca la canción Noeli, donde narra un amor inolvidable, pero que solo se acuerda de su nombre. Noelia. Después de este disco llega Y mi tierra, que desprende el éxito. ¡Libre! Un himno de protesta contra el régimen franquista. 
pero toda la vida de este gran artista se vería apagada el 16 de abril de 1973, cuando Nino de 28 años fallecía a causa de un accidente de auto. La discográfica Polydor lanza el disco y volumen 5, en el cual está incluido el gran himno americano. ¡América! Y ahí la discográfica comienza a explotar la imagen de Nino, lanzando recopilatorios y muchos duetos forzados. Una gran voz que seguirá en el corazón de muchos que a pesar de que son 48 años sin él, sigue sonando con fuerza en la radio y en los corazones de quienes lo recordamos como la grandiosa voz de España. Una luz que se apagó muy pronto, pero ¿se imaginan las grandiosas canciones que nos hubiera seguido dando? Amigos, esta es la gran historia de Nino Bravo y gracias por acompañarme. Y no sé a dónde...